சேவிங் அக்கௌண்ட் வெர்சஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் இதை பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் பேங்க்கு சம்மந்தமான வீடியோஸ் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் நம்ம சேனல்லே இருக்குது செக் பண்ணி பாருங்கள் தனியும் ப்ளேலிஸ்ட் இருக்குது நம்ம சேனல் செக்ஷனில் ப்ளேலிஸ்ட்டு போடுங்க அங்கே எக்கச்சக்கமான விஷயம் இருக்குது இந்த வீடியோ எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேங்க்கில் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் சரி இல்லை இனிமேல் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கங்க ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இது சேவிங் அக்கௌண்ட் வெர்சஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் எதுனா எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஆனால் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது சேவிங் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் இது எல்லாமே நிறைய அக்கௌண்ட் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் சேவிங் அக்கௌண்ட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஒரு பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சேவிங் அக்கௌண்ட் எதுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட்டு வந்து நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் சேவிங் அக்கௌண்ட்டு நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை யார் யாரெல்லாம் யூ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ஒர்க் போயிட்டு இருக்கிறேன் ஜாப் போயிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சேல்ரி வந்து இந்த அக்கௌண்ட்டில் தான் க்ரெடிட் ஆகணும் அவங்க வந்து சேவிங் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணலாம் நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு இல்லை ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கிறேன் இப்படி யாராக இருந்தாலும் சரி இண்டிவிஜுவல் பர்சன் இப்படி இந்த கேட்டகரியில் யாராக இருந்தாலும் சரி இவங்க எல்லாருமே சேவிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் எதுக்கு யாருக்கு யார் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ரன்னிங் அக்கௌண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் ட்ரான்சேஷன் வந்து அதில் அதிகம் நான் சொல்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் சொல்ல சொல்ல இன்னும் அதிகமாக சொல்கிறேன் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ஒன்லி ஃபார் பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு தான் மேக்ஸிமம் இது தேவைப்படும் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கிறேன் நான் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலாம் தாராளமாக ஓப்பன் பண்ணலாம் ஏன்னா நீங்கள் ஷாப் வச்சுருக்கீங்க பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்காக ஸோ தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே மேக்ஸிமம் சேவிங் அக்கௌண்ட்டும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டை பார்த்துரும் டிஃப்ரென்சஸ் ஒரு சொல்ல இன்னும் நல்லா தெளிவாகவே புரியும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸாக பார்க்கலாம் சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃப் ஆதார் ப்ரூஃப் அட்ரஸ் ப்ரூஃபு ஐடென்டி ப்ரூஃபுன்னு சொல்லலாம் ஒரு அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் ஒரு ஐடென்டி ப்ரூஃபும் இருந்தால் ஃபோட்டோ கேட்பாங்க ஃபோட்டோ இருந்தால் இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஒன் நீங்கள் வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சேம் அட்ரஸ் ப்ரூஃபு ஐடென்டி ப்ரூஃபு இது இல்லாமல் உங்கள் பிஸ்னஸ் டீட்டெயில்ஸ் அதுக்கான ப்ரூஃப் எதனா கேட்பாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு உத்தியோக ஆதார் ஜிஎஸ்டி இதேமாரி ஏதாச்சும் ஒரு ப்ரூஃப் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்காக ப்ரூஃப் அந்த ப்ரூஃப் கேட்பாங்க ஓகே வாங்க ரொம்ப அதிகமான இப்போ டிஃப்ரென்ஸுக்கு போயிடுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் போக சொல்ல இன்னும் அதிகமாகவே நல்லா தெளிவாகவும் புரியும் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய பிஸ்னஸ் டிஃப்ரென்ஸு ஃபஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட் வந்து பர்சனல் யூஸ்க்காகன்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் யூஸுக்காகன்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் நல்லா தெரிவாக தெரிஞ்சுக்கங்க சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இது நிறைய பேருக்கு தெரியும் சேவிங் அக்கௌண்ட் வச்சுருவங்களுக்கு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையவே கிடையாது இதையும் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிடையவே கிடையாது எந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அவங்களுக்கு வந்து க்ரெடிட் ஆகாது நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் லிமிட்டட் ட்ரான்சேஷன் தான் ஓரளவுக்கு தான் எல்லாத்துக்குமே லிமிட்டட் இருக்குது ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஒவ்வொரு லிமிட்டட் இருக்குது இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு தான் வித்ரா பண்ண முடியும் இவ்வளோ ட்ரான்சேஷன் தான் உங்களால் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு சேவிங் அக்கௌண்ட்டு இருக்குது பேங்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் இந்தியன் பேங்க்கு இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க் எஸ்பி பேங்க் ஒரு ஒரு பேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் லிமிட்டட் ட்ரான்சேஷன் சொல்லலாம் சிம்பிளாக சொன்னால் லிமிட்டட் ட்ரான்சேஷன் சேவிங் அக்கௌண்ட் வந்து பட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எக் நிறைய ட்ரான்சேஷன் எப்படி சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட அன்லிமிட்டட்னு க
நீங்க வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு எழுதி கொடுத்துட்டீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு எழுதி கொடுத்துட்டீங்க சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் சொல்கிறேன் நல்லா நல்லா கேட்டுங்க ஒருத்தருக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுத்துருங்க உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட்டாக இருந்ததுன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வேறு ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது அப்போ அந்த செக்கு வந்து பவுன்ஸ் ஆகிடும் அவர் அக்கௌண்ட்லேயே வேறு ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த செக்கு வந்து பவுன்ஸ் ஆகிடும் இதுவே உங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் அப்பயும் ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா பேங்க்கே உங்களுக்கு பதில் ஆயிரம் ரூபா இன்னும் போட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபா அவருக்கு கொடுத்துரும் செக்கு வந்து பாஸ் ஆகிடும் பவுன்ஸ் ஆகாது இதை வந்து ஓடின்னு சொல்லுவாங்க ஓவர் டிராஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிசி இருக்குது கேஷ் கிரெடிட் இதை பற்றி தனியாக வீடியோ வேணால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தனியாகவே போட்டுறேன் இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இருக்குது அதை பற்றி நிறைய இருக்குது ஓவர் ட்ராஃப்ட்னே நிறைய சொல்லலாம் அதை பற்றி தெளிவான விளக்கம் வேணால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு மற்றபடி மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்குமே இருக்குது ஏடிஎம் ஃபெசிலிட்டி நெட் பேங்கிங் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இது எல்லாமே ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்குமே இருக்குது அப்புறம் இன்னொரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்னால் பாஸ்புக் பாஸ்புக் வந்து சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு உண்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு தரமாட்டாங்க பாஸ்புக்லாம் தரமாட்டாங்க இன்னொரு பெரிய பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மினிமம் பேலன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அதேமாதிரி சார்ஜஸ் முதல்ல மினிமம் பேலன்ஸை பார்த்துருவோம் சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எ பேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் ஆனால் கம்மியான மினிமம் பேலன்ஸை தான் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்தியன் பேங்கில் நீங்கள் சேவிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் பேலன்ஸ் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் இதுவே நீங்கள் கரண்ட் அக்கௌண்ட்னால் அமௌண்ட் வந்து அதிகமாக மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுவாங்க நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு டென் தௌசண்ட் அதே மாதிரி சொல்லுவாங்க இது பேங்க்கு ஏற்ற மாதிரி டிஃபர் ஆகும் நீங்கள் கேட்டிங்கனாலே சொல்லுவாங்க கரண்ட் அக்கௌண்ட்டாதுனா ஒரு டென் தௌசண்ட் அதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுவே சேவிங் அக்கௌண்ட்னால் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மெயின்டைன் பண்ணாலே போதும் சார்ஜஸும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சார்ஜஸ் உண்டு சேவிங் அக்கௌண்ட்லேயும் சார்ஜஸ் இருக்குது கரண்ட் அக்கௌண்ட்லேயும் சார்ஜஸ் இருக்குது ஆனால் சேவிங் அக்கௌண்ட் கம்பேர் பண்ண சொல்ல கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜஸ் அதிகம் எல்லாத்துக்குமே ட்ரான்சேஷன் சார்ஜஸ் இப்படி எந்த சார்ஜஸ் இருந்தாலும் அதில் வந்து சார்ஜஸ் அதிகம் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லலாம் மெயின்டெனன்ஸ் சார்ஜஸ் வந்து அதிகம்னு சொல்லலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சேவிங் அக்கௌண்ட் வந்து இண்டிவிஜுவல் இண்டிவிஜுவலுக்கு தேவைன்னு சொல்லலாம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு தேவைன்னு சொல்லலாம் சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு உண்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிடையவே கிடையாது சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் லிமிட்டட் ட்ரான்சேஷன் தான் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் அன்லிமிட்டட் ட்ரான்சேஷன் சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு பாஸ்புக்கு கிடைக்காது கரண்ட் அக் சாரி சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு பாஸ்புக் கிடைக்கும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு பாஸ்புக் கொடுக்க மாட்டாங்க சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஓடி கிடையாது ஓவர் ட்ராஃப்ட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு ஓடி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது மினிமம் பேலன்ஸ் சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் பேலன்ஸ் கம்மியாக அமௌண்ட்டு தான் போடுவாங்க பட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் அதிகமாக போடுவாங்க இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் மேக்ஸிமம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுறீங்க அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் வேறு எதனா டவுட் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ